பேரலை நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நமது நேர்காணலில் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் வணக்கம் ரஜினிகாந்த் வரைக்க பிஜேபி வந்து ஒரு பிளான் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் கைப்பற்றுவதற்கு ஒரு வேலை பார்க்கணுன்றத ரோல் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத குருமூர்த்தியுடைய ஸ்பீச் மூலமாக புரிஞ்சுக்க முடியுது என்னெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு பிஜேபி ஸ்கெச் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய நெரட்டிவ்ங்கிறது ரஜினிகிட்ட இருந்து மட்டும்தான் தொடங்குச்சா அதுக்கு முன்னாடியிலருந்தே இருக்கா ஆஃப்டர் கலைஞர் ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு வேற ஒரு ஐடியா அவங்க கன்சியூம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்களா என்ன என்ன பிளான் பிஜேபி இல்லை பிஜேபிக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய பிளான்ஸ் இருக்குது நிதின் கட்கரி அவர்கள் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழகம் வந்திருந்த பொழுது சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்து பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அதில் கலந்து கொண்ட ஒரு சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் என்னிடம் தனிப்பட்ட முறையில் அவர் சொன்னது இது இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு பிறகு நடக்கூடிய சம்பவங்களை வைத்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அவர் நிதின் கட்கரி சொன்னது வந்து எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பிளான்ஸ் லாங் பிளான்ஸ் தான் எங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு சேலஞ்சிங்கான ஸ்டேட்ஸ் ஒன்று வந்து தமிழ்நாடு இன்னொன்று வந்து பஞ்சாப் சில பஞ்சாபில் கூட வந்து எங்களுக்கு வந்து ஓ ஓட் பேங்க் இருக்குது நாங்கள் பத்து வருஷம் அங்கே பவர்லியாக இருந்திருக்கோம் பாதல் கவர்மெண்டில் இருந்திருக்கோம் ரெண்டாவது சீக் ரிலிஜன் இஸ் ஃபண்டமெண்டலி அகேன்ஸ்ட் வெரி கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபீக் சீக் ரிலிஜனை அகேன்ஸ்ட் இஸ்லாம் தான் அது உருவாச்சு ஸோ இந்துத்துவாவோட க்ரோத் வித் இன் த சீக் கம்யூனிட்டி இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸியர் எங்களுக்கு வந்து ஸோ எங்களுக்கு சாலிட் பேஸ் அங்கே இருக்குது கேரளா கூட வந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இல்லை தமிழ்நாடு மாதிரி ஏன்னா கேரளாவில் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் ஓட் பேங்க் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் த்ரீ டு ஃபோர் பர்சன்ட் பட் இங்கே அதோட முக்கியம் வந்து ஆன்டி பிஜேபின்றது வந்து ஸ்ட்ரக்சுரலி இங்கே எல்லா துறைகளிலும் மேலங்கி இருக்கிறது ஸோ தமிழ்நாடு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப மேசிவ் சேலஞ்ச் உள்ள ஸ்டேட் அப்படின்னு அதை தாண்டி வந்து அங்கேருந்து வரக்கூடிய செய்திகள் நண்பர்கள் மூலமாக கேள்விப்படுறது நீங்கள் தமிழ்நாடு நீங்கள் வந்து பொது வெளியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை உன்னிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பேசியது போதும் ஒரு அரசியலை நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு எண்பது பர்சன்ட் பப்ளிக் டாக்குமெண்ட்டே போதும் உங்களுக்கு இருபது பர்சன்ட் தான் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தலைவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய சோர்சஸ் உங்களுக்கே உரிய அந்த ஒரு பர்சனல் ரேப்போ இதை வச்சு உங்களோட தனிப்பட்ட திறமைகள் இது மூலமாக நீங்கள் வந்து யாருக்கும் கிடைக்காத ஸ்கூப் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் பப்ளிக் டொமைனில் இருக்க விஷயங்களை வச்சு பாலிடிக்ஸை நீங்கள் வந்து இன்டெலிஜென்ஸை பாலிடிக்ஸை புரிஞ்சுக்கலாம் டிரைவ் பண்ணலாம் நீங்கள் அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பிஜேபி வந்து தங்கள் பலவீனமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் அவங்க எவ்வளோ கவனம் செலுத்துவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் முதல்ல நார்த் ஈஸ்டில் அதை பண்ணாங்க அவங்க வந்து நார்த் ஈஸ்ட் அவங்க எப்படி ஜெயிச்சாங்கன்னு ஒரு புக்கே இருக்குது உங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து கலைஞருக்கும் ஜெயலலிதாவும் கலைஞர் இருக்க வரைக்கும் ரெண்டு சாலிட் வெரி பவர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்கும்போது அவங்க இரும்பு தூணில் போய் முட்டிக்கிற நிலைமையில தான் இருந்தாங்க பட் இந்த ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு வந்து அரசியல் களத்திலேருந்து அகன்ற பிறகு இங்கே தங்களுடைய நுழைவு என்பது வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸியராக இருக்குன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அது ஓரளவு உண்மையும் கூட ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்னு நிறையா வச்சுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோடியோட சேர்த்து அவங்களுக்கு ஒரு சுப்ரீம் பவரும் இருக்கு அதை தான் சொல்கிறோம் பவர் டெல்லியில் இருக்கிறதால தான் இது இவ்வளோ பெரிய விஷயங்களாக வந்து மோடி அவருடைய நோ கான்ஃபரன்ஸ் மோஷன் ஸ்பீச்சில் போன ஆகஸ்டில் ஆறு ஆறு மாதத்து மேலே கொண்டு வந்த நோ கான்ஃபரன்ஸ் மோஷனில் பேசும்போது மோடி வந்து ஒன்பது முறை தமிழ்நாடை வந்து தமிழ்நாடுங்கிற பேரை உச்சரிச்சார் பிரைம் மினிஸ்டர் இன் இஸ் ஸ்பீச் யூஸ் டு மென்ஷன் தமிழ்நாடு ஆஸ் மெனி ஆஸ் நைன் டைம்ஸ் விச் இஸ் பீங் சீன் எஸ் அ ப்ரூஃப் ஆஃப் இஸ் பிளான் டு கிவ் ஸ்பெஷல் ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் ஒன்று ஒன்றா ஆரம்பிக்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து ஏர்லியர் டியூரிங் தி இனாகரேஷன் ஆஃப் த நியூ பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் திறக்கும் பொழுது யாருக்குமே தோணாத செங்கோலை கொண்டு போய் அங்கே வச்சாங்க அதாவது அந்த விழுமியங்களை வந்து அவங்க ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் செங்கோலுக்கு அவசியமே கிடையாது தூக்கி குப்பை தொட்டில் போட வேண்டியது அது ஏன்னா அரசாட்சி ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் மக்கள் ஆட்சியில் செங்கோலுக்கு என்ன செங்கு என்ன செங்கோல் அது ராஜா காலத்து விழுமியத்துக்கு ஒரு மக்கள் ஆட்சியில் என்னடா இடம் ஏன்னா கொண்டு வந்து வச்சதுன்றது ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்கா ஏன்னா இது மோடியை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய மகுடம் முதல்ல அது தமிழ்நாட்டு முக்கியத்துவம் உண்மை என்னன்னா ஜனநாயகன்றது என் காலு கீழே இருக்குது நான் ராஜா நீங்கள்லாம் மந்திரி நீங்கள்லாம் வந்து எனக்கு அடிமைங்க இது ஜனநாயக நாடு கிடையாதுன்றது அதுதான் முதல் மெசேஜ் ரெண்டாவது தான் தமிழ்நாட்டுக்கு அல்வா கொடுக்குறதுன்றது ஸோ செங்கோல் அது ஒன்று அதை தாண்டி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்பீச்சில் தான் குறிப்பிட்டார் தமி
மோடி அதை ரொம்ப நிச்சயமா அவருக்கே உரிய முறையில வந்து இது வெளி மாநிலத்துல இருந்து பாக்குறவனுக்கு அவர் சொல்றது வெறும் ஃபேக்ட் தான் கரெக்டா தான் போடும் ஏன்னா அறுபத்தோரு வருஷமா நீங்க பவர்ல இல்லைன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அரசியல் ரீதியா மட்டும் இல்ல சித்தாந்த ரீதியாவும் திமுகவை சேலஞ்ச் பண்றதுக்கு பிஜேபி தயாரா இருக்கு அது அது கொள்கை முடிவாக எடுத்து ஏடிஎம்கேட இல்ல அவங்களுக்கு அவங்க ஃபைட் ஏடிஎம்கே கூட கிடையாது டிஎம்கே கூட தான் இப்ப இந்த கோயில்களை வந்து தனியாரிடம் வந்து இந்து அறநிலையத்துறை ஓய்ச்சு கட்டணுன்றது எல்லாம் என்னன்னா ஐடியாலஜிக்கலா டிஎம்கே கூட இருக்கக்கூடிய சிக்கல் ஏன்னா இந்தியா பூரா பிஜேபி எப்படி வளர்ந்ததுன்னா கோயில்களை சுத்தி தான் வளர்ந்தது கோயில்களுக்கு உள்ள அரசியல் வகுப்புகள்ன்ற பேர்ல சிறுபான்மையின மக்களுக்கு எதிராக வன்மத்தை கக்கிறது வெறுப்பை வளர்க்கறது பெரும்பான அவர்களை ஏவி விடுது சிறுபான்மையின மக்களுக்கு எதிராக போன்ற ரத்த வெறி பிடித்த இந்துத்துவ ஐடியாலஜி கோயில்கள் மூலமாகத்தான் வெளியே பரவியது இங்க தமிழ்நாட்டில் அந்த பருப்பு வேகலை ஏன் கேட்டீங்கன்னா பெரும்பாலான கோயில்கள் வந்து இந்து அறநிலையத்தை உள்ள இருக்கிறதுனால பிஜேபி இந்து முன்னணி அல்லது பல்வேறு முகமூடிகளை அணிந்து கொண்டு இவர்கள் வந்து கோயில்களுக்குள்ளே உட்கார்ந்து ஆன்மீக சொற்பொழிவு என்ற பெயரால் அரசியல் பிரச்சாரம் செய்வது என்பது சிறிதும் சாத்தியமற்றதாக இருக்கிறது அதனால தான் வந்து இந்து அறநிலையத்துறை ஆட்சிக்கு வந்தனா ஒழிச்சோம் ஒழிச்சோம்னு பேசுறதெல்லாம் சேகர்பாபு மேலே இவங்களுக்கு இருக்க கோவம்லாம் அவர் வந்து இந்த இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருக்கிறதால தான் அந்த கோவம் இல்லை அந்த கூடாரம் நம்மள்ட்ட இல்லாமல் இருக்கு நம்ம நினைச்சத வேலையில வந்து கைப்பற்றணும்னு பிஜேபி காரணம் நினைக்கிறது கோயில் சொத்தை கொள்ளடிக்கிறதுன்றாங்க இல்லை கோயில் சொத்தையும் கொள்ளடிப்போம் அதை விட முக்கியமானது அது அரசியல் அணித்திரட்டலுக்கான அடித்தளமாக பயன்படுத்துறது டூலா பயன்படுத்துறது ஸோ பிஜேபியை சேல டிஎம்கேவை சேலஞ்ச் பண்றதுன்றது வெறும் திமுகவோட நிர்வாக கோளாறுகள் திமுக கவர்மெண்ட்ல நடக்கிற ஊழல் இதை சேலஞ்ச் பண்றது மட்டும் கிடையாது அதை விட முக்கியமா ஐடியாலஜிக்கலா திமுகவை சேலஞ்ச் பண்ணு கடந்த அறுபது அறுபது ஆண்டுகளாக கிட்டத்தட்ட அறுபது ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரத்யேகமான நிலைமை வந்து அவர்களுக்கு வந்து மிகுந்த ஒரு சவாலை கொடுக்குது அவங்க வந்து இப்போ மோ இந்தியா பூரா வெற்றி பெற்ற ஒரு ஆள் வந்து இப்போ சிபிஎம் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் ஜோதிபாசு பிற்பாடு புத்ததேவ் பட்டாச்சாரியா தலைமையில் நாற்பத்தி ரெண்டு எம்பி சீட்டில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது சீட் நாற்பத்தோரு சீட் அடிப்பாங்க சிபிஎம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஜீரோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒன்றோ ரெண்டோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடமா வெற்றிகளை குவித்தவர்கள் வட இந்தியாவில் வடகிழக்கில் வெற்றிகளை குவித்த திராவிட பிஜேபி தமிழ்நாடு மட்டும் ஒரு ரொம்ப 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 சேலஞ்சிங்கான ஒரு ஸ்டேட்டா அவங்களுக்கு இருக்கு அதனால எப்படியாவது இதை வந்து அவர்கள் வந்து தங்கள் வயப்படுத்துவதற்கு பல முனைகளில் இருந்தும் பல பல்விதமான பல்வேறு விதமான தந்திரோபாயங்கள் அதாவது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதை போட்டிருக்காங்க லாங் டேர்ம் பிளான்ஸ் தான் அவங்களுக்கு இருக்கு நம்ம அடிக்கடி நான் சொல்லுவது நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அவங்களோட பலம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஷார்ட் 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 இன்னிங்ஸ் அண்ட் லாங் இன்னிங்ஸ் ஒன்று இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிண்ட் ஓடுறது நூறு மீட்டர் வந்து ஒம்பது செகண்ட் பத்து செகண்டில் ஓடுறதுன்றது ஸ்ப்ரிண்ட் ஆனால் மேரத்தான் வந்து நாலு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் ஓடணுன்றது மேரத்தான் ஓடுறதுக்கு தான் சக்தி அதிகமாக தேவை ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லாங் டேர்ம் பாலிடிக்ஸ் மேரத்தான் கேம்ஸில் அவங்க வந்து பொறுமையாக மொள்ள மொள்ளமாக காய நகர்த்தி கொண்டு வரணும்னு பார்க்குறாங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சில தனிநபர்களுடைய அதிக பிரசங்கித்தனம் முட்டாள்தனம் சாதி கொழுப்பு தனக்கு தான் எல்லாம் தெரியுன்ற ஆணவம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியை சில நேரங்களில் மழுங்கடிக்குது சில நேரங்களில் வந்து தோல்வி அடைய செய்யுது அந்த குருமூர்த்தியோட இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் குருமூர்த்தி இல்லாட்டியும் ரஜினி வந்து வந்து கீழ் இருக்க போகிறது கிடையாது ரிசல்ட் இங்கே திமுக தான் வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் திமுக மா திமுக தான் ஆட்சியை பிடிச்சிருக்கும் எந்த கொம்பனாலும் அதை தடுத்துருக்க முடியாது அது வேறு ஆனால் அதை அதுக்கு கட்டையை கொடுக்கறதுக்கு தலைகளே நின்று பார்த்தாங்க அதில் சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணதில் வந்து குருமூர்த்தி வந்து ரஜினியை கொண்டு வந்து நிறுத்தினதுன்றது வந்து ஒரு ஒரு பாசிபிள் ஒரு ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆனால் இது விளங்காதுன்றது அமித்ஷாவுக்கு நல்லா தெரியும்னு கேள்விப்படுறாங்க ஏன்னா சில டெல்லி ஜேர்னலிஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் அமித்ஷா கிட்ட ரஜினியோட வருகையை பற்றி எப்படி அவர் வருவார்னு உறுதிப்படுத்தின பிறகு சொன்ன ஒரு பதில் வந்து அவர் ரொம்ப வேகாக ஹிந்தியில் சொன்னது வந்து அவர் எங்களால் கணிக்க முடியலன்ற வார்த்தையை சொல்லிட்டார் யார் அமித்ஷா ரொம்ப க்ளோஸ் சர்க்கிள் ஜேர்னலிஸ்ட் அதாவது அவரை கஜ் கேஜ் பண்ண முடியல அவரை ஜட்ஜ் பண்ண முடியல அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னு எங்களுக்கு தெரியல உண்மையிலே அவங்க அதே ஃபார்ட் ஆஃப் அவருக்கு அதே மாதிரி குருமூர்த்திக்கு அவர் அல்வா கொடுத்தார் அவர் வந்து ஸோ பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் அவங்களோட பிளான்ஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப 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 லாங் டேர்ம் பிளான்ஸ் இதில் எனக்கு என்ன கேள்வினா ரெண்டாயிரத்தி இருபத
சில சாதியவாதிகள் இவங்களுடைய கேம்ல இது போய் நின்று கரைய போதும் இல்ல இல்ல கரையாது அப்படி கரையாதுன்னு கரையணுன்றது நம்ம விருப்பம் கரையாதுன்றது எதார்த்தம் கரைஞ்சா நல்லது கரைஞ்சணும்னு கரைய வேண்டும் என்பது விருப்பம் பட் கரையணும் உறுதியா சொல்ல முடியாது அதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு நான் பாக்குறேன் பார்லமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப தெளிவா இருக்கு நான் கேள்விப்பட்டவர் திமுக அலையன்ஸ் இன்டாக்ட் அதுல எந்த மாற்றம் வரப்போறது இல்ல டிஎம்கே லெப்ட் விசிகா மதிமுக இது எப்படியும் இன்டாக்டா இருக்கும் முப்பத்தி எட்டு சீட் அடிப்பாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா அதுக்கு மாற்றுக்கு மாற்று அதுக்கு வாய்ப்பு இது எதிரா போறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு பத்தொன்பது எலெக்ஷன் ரிசல்ட் தான் கிட்டத்தட்ட ரிப்ளிகேட் ஆக போகுது ரெண்டாவது வந்து ஏடிஎம்கே யாரு நம்ம எடப்பாடி எடப்பாடி அவர்கிட்ட பெரிய அளவில் கூட்டணிகள் வரப்போறது கிடையாது மூணாவது வந்து பிஜேபி தலைமையில ஒரு ரெயின்போ அலையன்ஸ் வருதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் வித் ஸ்மாலர் பார்ட்டிஸ் பிஜேபி ஓபிஎஸ் டிடிவி ஏசி சண்முகம் பாரிவேந்தர் தேவநாதன் கிருஷ்ணசாமி கிருஷ்ணசாமி இந்த பார்ட் இந்த பார்ட்டிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பாமாக எங்க இருப்பாங்க பாமாக சொல்றேன் இந்த இந்த பார்ட்டிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இது தேர்ட் ஃப்ரண்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஃபோர்த் வந்து சீமான் ஃபிஃப்த் வந்து பாமக ஓ பாமகவும் தனியாக தான் பாமக மோஸ்ட்லி தனியாக தான் போவாங்க அப்படி இல்லைன்னா பிஜேபி அலையன்ஸ்க்கு போகலாம் தேமுதி எப்படி தேமுதி மார்ஜினல் பிளேயர்ஸ் அவங்க வந்து சொல் ஃபோர் இந்த நாலு முனை போட்டி என்பது உறுதி அவங்க அவர் அவங்க பிஜேபி உள்ள சொல்றது என்னன்னா ஒரு அஞ்சு தொகுதியிலேயாவது நம்பர் டூக்கு நம்ம வரணும் ஏடிஎம்கி வரக்கூடாது இந்த எலெக்ஷன்ல எடப்பாடி செல்லா காசு நம்ம நிரூபிக்கணும் ஓ அதுதான் அண்ணாமலையோட பிளான் அவங்க நினைச்சா ரெட்டாலியம் முடக்கி எல்லாம் பண்ண முடியும் ரெட்டாலியம் முடக்கினா என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா எலெக்ஷனுக்கு பிறகு எல்லா அண்ணா திமுக ஒன்னும் சேர்ந்ததுன்னா எண்பத்தொம்பதுல மறுபடியும் ரெட்டாலியை கொடுத்த மாதிரி கொடுக்கணும் இப்ப ரெட்டாலிய வச்ச தோக்கடிக்கிறது ஏன்னா இந்த அலையன்ஸ் இந்த நாலு முனை போட்டி கன்ஃபார்ம் பாமக தனியா போனாலும் போனா அஞ்சு இல்லைன்னா நாலு இந்த நாலுல வந்து கிளியர் அரித்மேட்டிக்ஸ் நம்மள்கிட்ட நாற்பது தான் அடிப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் டைம் நடந்த அந்த ரவீந்திரநாத் தோத்தார் இல்லையா அது இருக்கா தொகு தேனி இல்லை அது கூட இந்த தடவை கிடையாது இந்த தடவை திமுக கூட்டணி நாற்பதும் அழுறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் அதிகம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இது இது வேற ஒன்றும் பெரிய கம்ப சுத்தம் கால்குலேட்டிவா பார்த்தா கூட ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஐம்பத்தி ஏழு இவங்க இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் அந்த ஐம்பத்தேழுல பதினேழு குறைஞ்சா கூட நாற்பது பர்சன்ட் ஓன் இருபத்தி மூணு பாயிஞ்சாவோ பத்தவா இருக்குது ஸ்டில் முப்பது பர்சன்ட் கேப் இருக்குது மினிமம் காமன் சென்ஸ் ஸ்வீப் இருக்கும் ஸ்வீப் அது லேண்ட் ஸ்லைடு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அவங்களுக்கு அதோட விளைவு என்ன எடப்பாடி இருக்கு அது எப்படி இத இதுக்கு கீழே போகுங்கிறது எப்போ போவோம் இது வந்து இப்ப உங்களுக்கு இந்த அப்படி போகணும்னு அவங்க விரும்புறாங்க அண்ணாமலையோட எய்ம் வந்து நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நாற்பது சேவ் பெறுறது அண்ணாமலை தெரியும் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் அண்ணாமலையை குறைச்சி மதிப்பிடாதீங்க நான் சொல்றத வந்து நம்முடைய நண்பர்களே வந்து ஏதோ பிஜேபி 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 வால் பிடிக்கிறதா நினைக்கு நான் அப்படி சொல்லல புரிஞ்சுக்கணும் உள்நோக்கத்தோட குறை சொல்றவங்களை நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டியதில்ல அது அவங்க உரிமை அவங்க எதோ பேசிட்டு போறாங்க நீங்க அண்ணாமலைன்னு சொல்லும் போது தனிப்பட்ட அண்ணாமலையா நீங்க பாக்குறதால தான் ஒரு ஏளனம் பண்றீங்க ஏகடியம் பண்றீங்க இல்ல அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சித்தாந்தத்தோட ஒரு ஒரு நசிவு சக்தி அழிவு சக்தியோட ஒரு ஒரு குறியீடா இங்க இருக்கிறதுனால ஸ்டேட் பவர் அவங்களுக்கு பின்னால சென்ட்ரல் பவர் சென்ட்ரல் பவர் ஸ்டேட் பவர்னா வியோமஞ்ச பவர் ஸ்டேட் பவர் அவங்க பின்னால இருக்கிறதால நீங்க அதை குறைச்சி மதிப்பிடாதோம் மூணாவது இவங்க ரெண்டு பேருமே பிடிக்காதவங்க தமிழ்நாட்டில் நீங்க இருக்காங்க திமுகவையும் பிடிக்காதவங்க அண்ணா திமுகவையும் பிடிக்காது பத்தொன்பதுல திமுக வரிஞ்சு கட்டிட்டு போய் ஓட்டு போட்டவங்க இந்த எலெக்ஷன்ல போடுவானான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா மூணு வருஷம் ஆன்டி கம்பன்ஸ் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பர்சன்ட் ஓட்டும் லாபம் தான் அவன் வந்து நாலு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறான் ஆனா நீங்க வந்து முப்பத்தி ஏழு பர்சன்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க புரியுதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு அவன் ஐம்பத்தேழு பர்சன்ட்ல இருந்து நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க என்ன சொல்ல போனா அவனுக்கு வந்து இருபத்தி மூணு பர்சன்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறான் அந்த இருபத்தி மூணுல அவங்களுக்கு கழிச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா அவன் ஏழு பர்சன்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறான் அது மூணு பர்சன்ட் வளர்ந்துருக்குது அப்படின்னா பத்து பர்சன்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறான் அவனுக்கு வர்றது ஒன்னொன்னு லாபம் தான் அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு இழக்கிறது எதுவுமே கிடையாது ஆனா உங்களுக்கு இழக்கிறது ஓல் மாநிலமே இருக்குது அதனால நீங்க பார்லமெண்ட் எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்கான் கன
எங்கே போய் வந்து நாங்கள் நாற்பது ஜெயிப்போம் முப்பது ஜெயிப்போம் பத்து ஜெயிப்போம்னா கைட்டு நடிப்போம் அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் ஏமாத்த முடியாது அங்க இதெல்லாம் கரெக்டா ஷார்ப்பா வச்சிருப்பாங்க அண்ணாமலை இப்பவும் ஸ்டில் ஹி இஸ் கான்பிடன்ட் இருபத்தஞ்சு அடிக்கிறோம் வெளியில சொல்றதுங்க அது அப்படிதாங்க அவர் பேசுவாரு இப்ப நான் என்ன மாதிரியா பேசுவாரு நாற்பது குறையுது ஐநூத்தி மூணுல இருந்து ஆரம்பிக்கு நான் சொல்லுவாரு அப்புறம் சொல்லுவோம் அது எப்படிங்க அவரு சொல்லுவாரு இருபத்தஞ்சுன்றதுலாம் அவங்களுக்கு உள்ளுக்கு நெவர் அண்டர் எஸ்டிமேட் அது புரிஞ்சுக்கிறேன் ஆனா எல்முருகன் வந்து ஏழு கன்ஃபார்ம் அடல்ல சும்மா அப்படி பேசுறதால அவருக்கு திருப்தினா அதை நம்ம ஏன் கெடுப்பானுக்கு எங்கிட்ட எல்முருகனையும் அண்ணாமலை உதாரணத்தையும் நீங்க சொல்றது வந்து சரியானது அல்ல அவர்கள் அப்படித்தான் பேசுவார்கள் இல்ல சொல்றவங்க முப்பத்தி ஒன்பதே சொல்லிட்டு அது சொல்ல மாட்டாங்க அது கொஞ்சம் மாதிரி ஒரு புத்தி வேணும் இல்ல நாங்க வந்து அதாவது முழுசா அவங்களை வந்து மக்கள் எள்ளி நகை ஆடிடுவாங்க இல்லையா நாங்க முப்பத்தொன்பது போல இருக்கலாம் நம்பும்படி முப்பத்தொன்பதுன்னு பேசினா கை கொட்டி சிரிப்பார்கள் சைபர்னு சொன்ன என்னடா இவனே ஒத்துக்கிட்டானேன்றுவாங்க அது ரெண்டுத்துக்கு மிடில் பாத்துல அவங்க பேசுறாங்க அதை நீங்க வந்து அண்ணாமலையோட இருபத்தஞ்சியோ எல்முருகனோட எல்முருகனோட ஏழையோ எடுத்துக்க தேவையில்ல ஜஸ்ட் இக்னோர் இட் நம்மளை விட அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது சைபர்னு ஒரு நாட்டை பத்து வருஷம் ஆள்றவன் வட இந்தியா வடகிழக்கெல்லாம் பிடிச்சவன் ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் கவுத்தவங்க அவங்களுக்கு தெரியாது அங்க என்ன நடக்க போகுது எடப்பாடிக்கு என்ன மெசேஜ் சார் அது எடப்பாடிக்கு என்ன மெசேஜ்னா இன்னும் காலின் இருக்கு இது வரைக்கும் எடப்பாடி எத்தனை எலெக்ஷன் ஜெயிச்சாங்க எல்லாமே தோல்வி காலி இல்லையா மூ பெருசா ஒரு சைபர் வரப்போகுது இந்த பெரிய சைபர் வந்து அண்ணா திமுக வந்து ஒட்டுமொத்த அண்ணா திமுகவா இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் ஜெயிக்கலாம் இப்ப ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்றுபட்ட அண்ணா திமுக இருந்து டிடிவியும் உங்க உள்ள சேர்த்துக்கிட்டு ஆஹ் பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து இவங்களோட அலையன்ஸ் இருக்கு இல்லையா பிஜேபி பாமக இந்த உதிரி கட்சிகள் இந்த குட்டி கட்சிகள் எல்லாம் சேர்த்தா பெல்வேட் ஆஃப் ஃபைட் ஆஹ் அதுக்கு வந்து எனக்கு அதுல ஒரு மாற்று கருத்து என்னன்னா அப்ப இருந்த பிஜேபி உடைய மைண்ட் செட்டு அந்த டைம்ல மக்கள்கிட்டே கிடையாது டஃப் ஃபைட் ஏன்னா இந்த கவர்மெண்ட் மேல இருக்க ஆன்டி கவர்மெண்ட்ஸ் ஓரளவு அதை அங்க திரும்பும் அப்பயும் இவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க ஆனா வந்து இந்த ஸ்வீப் எல்லாம் இருக்காது முப்பது பத்துன்னு வரும் அது சாத்தியப்பட்டிருக்கோம் புரியுதுங்களா இளைஞர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஜெயிச்சார் இருபத்தி எட்டு பன்னெண்டு வந்தது திமுக காங்கிரஸ் விசிகா வந்து இருபத்தி எட்டு ஜெயலலிதா ஒன்பது சீட்டு சிபிஐ சிபிஐ மதிமுக ஆளுக்கு ஒன்னு ஒண்ணு வந்தது அந்த மாதிரி ரிசல்ட் வரும் இப்ப அது போச்சு இப்ப இப்ப ஃபார்ட்டி சைபர் தான் இது எடப்பாடி இந்த எலெக்ஷனுக்கு பிறகு வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து அவரை காலி பண்றதுக்கான வேலைகள் தொடங்கும் ஏன்னா ரெட்டாயில வந்து ரெட்டாலிய முடக்கிறதுக்கான வேலையை கூட பிஜேபி செய்வோம் அதுக்கு பிறகு இன்னும் குளர்படிய உருவாக்கி எடப்பாடி பீரியட்ல அது வீக் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா தான் இந்த எடப்பாடி நத்திங் எடப்பாடி இஸ் வீக்ன்றத தெரிவிக்கணும் அது அவருக்கும் நல்லா தெரியும் அவர் இருபத்தி ஆறா எய்ம் பண்றாரு இது ஒன்றும் தெரியாத அளவுக்கு அவர் மூட்டாள் கிடையாது அவரோட எய்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நான் பிஜேபியோட போனதால முஸ்லீம் ஓட் நிரந்தரமா என்ன விட்டு போயிடுச்சு அதை நான் வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணணும் அதுக்கு நான் ஒரு தேர்தலை தியாகம் பண்ணி தான் ஆகணும் நான் இந்த எலெக்ஷன்ல திமுகவோட இல்ல பிஜேபியோட இல்லைனா என்னோட நம்பகத்தன்மை கூடும் அதுக்கு அடுத்த ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து தனியாக தான் நிற்பேன் அப்படின்னு போது என்னால டிஎம்கே வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியும்னு அவரு நம்புறாரு யாரு எடப்பாடி மேபி தர்ஸ் கரெக்ட் ஆல்சோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதை நான் ஒதுக்கி தர முடியாது அந்த ப்ரப்போசிஷன் அவரோட ஒரே எய்ம் வந்து நான் பிஜேபியோட இல்லைன்றத தன்னோட கோர் ஓட் பேங்க்கு அவர் தெரிவிக்கணும் ஓகே அதுக்கு தான் இந்த எலெக்ஷனை பயன்படுத்துற எல்லாருக்கும் இந்த ரிசல்ட் என்னன்னு தெரியுங்க தயவு செஞ்சு இதை புரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுதான் தேர்தலுக்கே வரும் எல்லாருக்கும் வராங்க யார் நான் டிஎம்கே அலையன்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க பிஜேபி அண்ணாமலையும் சரி நம்முடைய எடப்பாடியாரும் சரி இவங்க மூணு பேர் தான் மெயின் பிளேயர்ஸ் இவங்க மூணு பேருக்கும் நல்லா தெரியும் இது வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்றது ஆகவே இதுல வந்து இது வந்து இமீடியட்டா நீங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம் பார்க்கும்போது ஒருவேளை இருபத்தி நாலுல மோடி அவர்கள் மீண்டும் அங்க ஆட்சி அமைத்தால் அதன் பிறகு வந்து வேற மாதிரி கேம் அவங்க ஆடுவாங்க இருபத்தி ஆறுல வந்து இங்க டஃப் ஆயிட்டு இருக்கும் சி எனி கவர்மெண்ட் வில் கோ அன்பாப்புலர் டே பை டே அப்ப நீங்க பார்த்தும் போது ஆண்டின் கவர்மெண்ட்ஸ் அதிகமாகும் பொழுது பிஜேபியோட ஹோல்டுன்றது ஒருவேளை இருபத்தி நாலுல மோடி ஜெயிச்சா அதன் பிறகு இருபத்தி ஆறு வந்து இங்க வந்து டஃப் ஆயிட்டா இருக்கும் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டுக்கு அவங்க வச்சிருக்கிற பிளான் வெளிப்படையாக பெரிய பெரிய அளவுல இருக்கும் மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் முப்பது பர்சன்ட் கிராஸ் பண்ணா தான் ஆட்சி அமைக்கணும்ன்றது இங்க பதினஞ்சு பதினாறு பர்சன்ட் கிராஸ் பண்ணால ஆட்களை வேலைக்கு வாங்கி எல்லா விதமான சித்து வேலைகளையும் பண்ணி அவங்களால இங்க ஜெயிக்க முடியும் ஸோ இருபத்தி நாலுல அங்க மோடி தோக்கணும் மோடி தோத
எதிர்சக்திகள் அதற்கு இணையா ஒர்க் பண்ணல இத புரிஞ்சுக்கோங்க பிளஸ் ஸ்டேட் பவர் அவங்க கிட்ட இருக்குது இது ரெண்டையும் வச்சு பார்க்கும்போது எதிரணியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நம்மவர்கள் வேலை செய்ய வேண்டிய அளவுக்கு வேலை செய்யவில்லை என்பதுதான் கலை யதார்த்தம் நான் இப்படி அதை இதுல வந்து குருமூர்த்தி ஃபேக்டர் ரஜினி ஃபேக்டர்ல இதெல்லாம் பெரிஃபரல் பிளேயர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஆக்சுவலா நீங்க சொல்றதா நான் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் கரெக்டான முதல்ல சொல்றேன் காங்கிரஸ் எழுத்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்ல எந்த அளவுக்கு அக்ரெசிவான ஒரு பாலிடிக்ஸை கவுண்டர் பண்றதுக்கு ஃபோர்ஸா இறங்கி வேலை பார்த்தாங்களோ அந்த அளவுக்கான ஒர்க் வந்து இன்னைக்கு மிஸ் ஆகுது அது இருக்கணுங்கிறீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அன்னைக்கு வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ எதிர்த்து ஐம்பத் நாற்பத்தி ஒன்பதுல கட்சி ஆரம்பிச்சு ஐம்பத்தி ரெண்டுல அவர்கள் தேர்தலை புறக்கணிக்கிறாங்க ஐம்பத்தி ஏழுல பதினஞ்சு சீட்டு ஜெயிக்கிறாங்க அசம்பிளியில அறுபத்தி ரெண்டுல ஐம்பது சீட்டு ஜெயிக்கிறாங்க அறுபத்தி ஏழுல ஆட்சியை பிடிக்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன்பது பிடிச்சவங்க நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் எனக்கு எக்ஸாக்டா தெரியல பட் கம்ஃபர்டபிள் மெஜாரிட்டியில வராங்க அவங்க அந்த காலகட்டத்தில் நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் திமுக உழைத்த உழைப்பு என்பது அசாதாரணமான உழைப்பு நடந்தே போய் தெரு தெருவா போய் ஊர் ஊரா போய் கால்நடையாய் நடந்து சைக்கிள்ல போய் இன்னமும் குருமூர்த்தியால மேடையில பேசும்போது அந்த நிகழ்வுகள்லாம் மறக்க முடியல ஒரு பேருந்துகள்ல போய் ரயில்ல போய் பெரிய பெரிய தலைவர்கள் இருந்தாங்க கலைஞர் அண்ணா அண்ணா தலைமையில கலைஞர் நெடுஞ்செழியன் அன்பழகன் திப்பு பொதுக்கூட்டங்கள் பேசி கட்சி அப்படி எல்லாம் அவங்க வளர்த்தாங்க ஐம்பது ஆண்டுகள்ல நம்ம வந்து இன்னைக்கு அந்த அறுபது ஆண்டுகள்ல அந்த மாற்றத்தை நாம வந்து சந்தித்திருக்கோம் அதற்கு 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 இணையானது ஒரு போராட்டம் அதை விட பல மடங்கு பல மடங்கு அதிகமான ஒரு போராட்டம் இப்ப தேவைப்படுது அது வெறும் ஒரு கட்சிக்கு எதிரான மாற்று இது நாம் ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக வளர்த்தெடுத்த நம்முடைய நாகரிகத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆபத்து இவர்கள் மனித குலத்தின் விரோதிகள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆக இவர்களை எதிர்க்கணும்னா நீங்க வந்து வெறும் சாட்ட வெறும் அரசியல் ரீதியிலான அஹ் வியூகங்களை மட்டும் வகுத்துட்டு இருக்க முடியாது அதை தாண்டி அதனால தான் நான் அடிக்கடி சொல்றது உங்களுக்கு இந்த இந்தியா கூட்டணி வெற்றி என்பது வெறும் அரசியல் கட்சியா இருந்தா ஜெயிக்க முடியாது இது ஒரு மக்கள் இயக்கமா மாறணும் மகாத்மா காந்தியோட மக்கள் இயக்கம் இருந்தது இல்லையா ஒத்துழையாமை இயக்கம் வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கம் மாதிரி இது ஒரு பப்ளிக் மூமெண்டா பீப்புள்ஸ் மூமெண்டா மாறினா தான் ஜெயிக்க முடியும் பிஜேபிக்கு எதிரான வெற்றி அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டிலையும் நாம் ஒருவேளை எங்க மோடி வெற்றி பெற்றால் இருபத்தி நான்கில் இங்க நாம் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுவதற்கு மக்கள் இயக்கங்களை கட்டமைக்க வேண்டும் அதுல திமுக எங்க நிற்குது அண்ணா திமுக எங்க நிற்குதுன்னு இந்த குறுகிய நலன் சார்ந்த அந்த போக்கிரி அரசியல்ல ஈடுபடுவோமே ஆனால் அவலமான அரசியல நம்மளால் வெற்றி பெற முடியாது எல்லாரும் எதிரி எவ்வளவு பலமானவன் என்பதை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள காங்கிரஸ் எதிர்க்கிறதுக்கு ராஜாஜியை கையில வச்சிருந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸையும் இங்க ஒரு நீண்ட உரையாடல் பேரலியோடு இணைந்து உங்களுடைய பல்வேறு கருத்துக்களை பயன்படுத்துவதற்கு மிக்க நன்றி நன்றி சார்